ਸ਼ਕਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਡੈਜ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ETT ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ 22 ਤੋਂ 24 ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਾ ਜੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਜੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਸੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਕੰਦ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਡ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਅੰਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਅੰਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਮਾਈਟੋ ਕੋਂਡਰੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਜਾਂ ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟ ਸੋ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਪੈਰੈਂਕਾਈਮਾ ਸਕਲੀਨ ਕਾਈਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਲੀਰਨ ਕਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਕਲੀਰਨ ਕਾਈਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ
ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲਿਊਵਨਹੈਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੋਇਆ ਲਿਊਵਨਹੈਕ ਨੇ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਕਿਸਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਕਿਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ 1965 ਚ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਬਰਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਬਰਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਰਵ ਨਾਮ ਕਿਸਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਰਵ ਨਾਮ ਕਿਸਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜੇ ਈ ਪੂਰਾ ਕਿੰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੇ ਈ ਪੂਰਾ ਕਿੰਸ ਨੇ 1839 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਰਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਮ ਸਲੇਡਨ ਟੀ ਸਵਨ ਨੇ ਡਾਰਵਿਨ ਤੇ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਅਤੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਿਕ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਮ ਸਲੇਡਨ ਔਰ ਤੇ ਟੀ ਸਵਨ ਨੇ 1838 ਤੇ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਿਕ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 1935 1940 1955 ਜਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1940 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੀ ਜੀਵ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਾਸਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਾਸਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੀ ਜੀਵ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਪਰਾਸਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਟੀਪੀ ਦੇ ਬੀਓਟੀ ਦੇ ਟੈਪ ਦੇ ਜਾਂ ਏਪੀਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਏਟੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਚ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸੋਖਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਸਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸਰਣ ਉਤਸਰਜਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਾਸਰਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਕਿਸ
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਟੋਂਡਰੀਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ATP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ APT BOT ਜਾਂ TOB ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ATP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਪਲਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਲਾਸਟਰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਰਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜੌਬਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕ